ብቻ ሀገር የሁሉም ኢትዮጵያዊ የሁሉም በሄር በሄረ ሰብ ሀገር ነች መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከአዲስ አበባ ኗሪ ጀምሮ ይሄን ነው ለውጣምቷል ስለዚህ ብዙ ጊዜኛ ምንናገረው የተወሰነ ፓርቲ የተወሰነ ኃይልን ብቻ ነው መንጠቅሰው ይሄ ሞን የለበት አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አሁን ላይ ያለ ህገ መንግስቱን ይያስከብራ ያለ ፓርላማ ጀምሮ ያለው አብሮ ያለው ለዚህ ስርዓት ተጠያቂ ነው ህገ መንግሱ ሰለመከበር ሞለ ህገ መንግሱ ሰለመፍረሱ ይሄ በለበት ሀገር ላይ ህገ መንግስ እንዴት ነው የሚከበረው ይሄ ነው ያለኝ እንደወጣት ምን ይባ አብዛኛው ግን እኛ سنናገር ለኢትዮጵያ ሰላም ለኢትዮጵያ ነው አሁን እኔ በቀደም ያየሁትም በዚህው ልንገራችሁና ምን ይልክ ለዚች ሀገር ምንም እንዳላደረገ ምን ይልክ ለዚች ሀገር ምንም እንዳልሰራ ተደርጎ ምን ይልክ ሲተች ነበር ምን ይልክ እኮ ባርነትን ያስቀረሰው ነው ምን ይልክ ማለት ባቦርን ያመጣ ነው እኛ የናንተ መጽሐፍ ያነበብ ነው እኛ ወጣቶች እናንተ የምትጽፉት መጽሐፍ ዶክተር የምትጽፉት መጽሐፍ ፕሮፌሰር የምትጽፉት መጽሐፍ ያነበብ ነው እዚህ ይدرس እንዴት ምን ይልክ እንት ይተቻል ምን ይልክ አጥፍቶ ከሆነ በዛ ጊዜ የነበረ ነው ምን ነው ዛሬ ለዛሬ ነው እንጂ መናጋገር ያለብን የትላንትና አንጥላሸት እየቀባለ ለዛሬው ችግራችን መፍቴ ሊሆነና አይችልም ቀድም ፕረዘንተሮቹ ያስቀመጡት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ የህውሃት የበላይነት ነበር 27 አመት ሌሎቹም እሺ ብሎ ነው ሄዱት ሳምኑ ጃቸው ያውጡ ነው ሲሄዱ የነበረው አሁን ግን ማመን ጀመሩ እንቢ ማለት ጀመሩ ስለዚህ ይሄ ነው አፕሪሽት ሁሉ የጋራ ማለት አለበት አጋ ዋና ደረጃት ሜጀሪቲ እና ማይኖሪቲ የሚባል ነገር አለ እንዴ ህዝብ ህዝብ ነው ስለዚህ ባራት ብቻቸው ሲንቆጣጠሩት የነበሩ ሌላው ይግባ ሲባል አይቻልማል እውነተኛ ዲሞክራሲ ማለት ይሄ ነው እንዴ ስለዚህ እነተኛ ዲሞክራሲ አንተ ሙኩል ብላኝ ምን ልብላ አንተም ጠጣ አንተ አንችም ጠጭ ማለት አለበት እዚያና ማሰግናለሁኝ ስለ ህገ መንግስቱና ፌደራሊዝም የሚል ያቀርቡት ሁለቱን ቆንጆ አርገው ነው ያቀርቡት ሲያቀርቡ በጣም ደስ ከሚለው ኡነት ኡነቱን ነው ያቀርቡት በተለይ ህገ መንግስቱ ከአንድ እስከ 29 ያለው ጥሩ ነው የሰው ማበት የሚያስከብር ነው ነገር ግን እየተገበረ ነበረው የሚለው ሐሳብ አለኝ እኔ ህገ መንግስቱም ፌደራሊዝሙም እየተከበረ እንዳልነበረ ነው እየተሰራበት እንዳልነበረ ወደ ሌላ አዝማም ያይሄድ እንደነበረ ነው ለምሳሌው ስለ ፌደራሊዝም መቀሌ ሰው ሙኑ ከ700 ከ700 በላይ ነበሩ መቀሌ እነዚህ መቀሌ ሄዱ ሰዎች ፓርቲዎች በታሪክ ይጠየቃሉ ለምን እንደሆነ የሚጠየቁት የትግራይ ህዝብ ትምርት ቤት ዳስ ላይ ነው ያለው ክላስ ውስጥ አይደለም ያለው መንገዱም ለማቱም የለም ለነዚህ ተከፈላቸው አበል መኝታ ምግብ ግን ከትግራይ ህዝብ ተቆርሶ ለንማት የነበረው ተቆርሶ ነው እየሰጣቸው ስለዚህ በታሪክ ይጠየቃሉ መጠየቃቸው አይቀርም ስለዚህ ምንድነው በትግራይ የነበረው ስለ ፌደራሊዝም መናገር ያለበት ማሰብሰብ ያለበት ፌደራል መንግስት ነው እንጂ አንድ ክልል ህዋት ነው ወይ የሚል አለኝ ለምን ለምን እንደ ህዋት የሚጠራው እነሱ ለምን ይሄዳሉ ማን ነው ይወከላቸው ማን ነው ሂዱ ብሎ ይወከላቸው እነዚህ ሰዎች ስለዚህ የትግራይን ንብረት ሊያራቁቱ እነ ይሄዱት ስለዚህ አሁንም ስለ ህገ መንግስቱ በጠገስ ህገ መንግስቱ ጥሩ ነው የተወሰኑ አሉት ግን ተግባር ላይ አልዋለም ስለዚህ መታረም አለ ያለባቸው ነገሮች መታረም አለባቸው ስለዚህ ይሄንን የሚያሽከረክረው የሚዘውሮ የነበረ ሁሉም ፓርቲዎች አገሪቷ ህዋህት ነውና በዚህ ጉዳይ ላይ የትግራይ ህዝብ ቆሰለኛ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ አመሰግናለሁ እኔ ላለፉት 30 አመታቶች በዚህ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት ተጠቃሚ የነበረው የኢትዮጵያ ህዝቦች በተጠቀሙት ልክ ደሞ ሰፋፊ ጉድለቶች የነበሩበትን ብሎ ነው መውሰድ ተገቢ የሚሆነው ይሄ በተጨባጭ ምሳሌዎች ማሳየት የሚቻሉበት ሁኔታዎች አሉ ሰፋፊ ጉድለቶች በሚነልበት ሰዓት ሲንጠቀምባቸው የነበሩ ህዝቦቹን በኢኮኖሚ በማህበራዊ ተጠቃሚነትን ያረጋገጡት ጥቅሞቹን ይዘን 
የነበዱ ጉድለቶቹን አርመንና አስተካክለልን ሄደበት የምንችልበት ሁኔታዎች በዝርዝር ማያት ነው ተገበየ የሚሆነው ለኔ ከዚህ አኳያ ላለፉት 30 አመታቶች በሰባይ መብቶች በዲሞክራሲ በሊማት በፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ያልተሻገርናቸውና ለህزبዎች ያላረጋጋጥናቸው መብቶች በነበሩበት ይቀጥሉ ብሎ ማሰብ ለዛ ጥሪ ማድረግ አሁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ንቃታ ይልና ይደረሰበትን ደረጃ ወያ ለመገናዘብ ነው ወያ ለመቀበል ነው በየ ነው የሚወስዱ የኢትዮጵያ ህዝቦች ንቃታ ይልና አሁን ይደረሰበትን ሁኔታ ሲና ከአፋር አኳያ ሲኖስል በኢትዮጵያ ታሪክ ሊደገም አይገባም በየ የሚወስደው በትምርት ስርዓቱ ውስጥ ከ1987 ይሄ ህገ መንግስት ከጸደቀ እስካሁን ከቅድመ መደበኛ እስከ ቢኤችዲ ያስመረቀናቸው አንድ ጀነሬሽን አልፏል በዚ በ30 አመት ውስጥ አንድም አፋር ከቅድመ መደበኛ እስከ ቢኤችዲ ሲሰራ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሁኜ አገላግላለሁ የሚል ምኞት በትምርት ስርዓቱ ውስጥ ተመኝቶ ያለ መማሩ በኢትዮጵያ ታሪክ ሊደገም አይገባ ያንን እየተመኘ ያልተማረ ሶማሌ ቢንሻንጎል ጋምቤላ በታሪክ በኢትዮጵያ ውስጥ ሊደገም አይገባ ይሄ ነው የኢትዮጵያ ህዝቦች ንቃተ ህልና የደረሰበት እንደረጃ ያለ መገናዘብ የምንልበት መሰረታዊ ምክንያት ይሄ ነው እነዚህ ጉድለቶች ማኖራቸው ላለፈው 30 አመታቶች سنከራከር سنወያይ ይመጣንባቸው ሰፋፊ መድረኮች አሉ እንደ አገር ቀደም አቶ ከአጋርነት ወደዚህ ተቀላቅለ እናንተም እንኳን በአገራዊ ኢሹ እንድንወያዩ እንኳን ጠራችሁ ለዛም በቃችሁ እናንተ እምንለው ይሄን ነው እዚ አገር ውስጥ የህግ ብዙሃነት ተፈጥሯል አሁን ሊጋል ፕሮላሪዝም ለዚ ፍቁድ የሆነው ይሄ ህገ መንግስት ነው ብዙሃነትን ለማስተናገድ ይሄደበት ርቀት ቀደም ማቅራቢዎች እንዳነሱት ትልቅ ነጥብ ነው ብለን ብንወስድ ዋና የተገኙ እድሎችን አግንተን ይሄ ህገ መንግስት አርቀቆ ሰጥቶን ያጣናቸው እድሎችን ጨብጠን መነሳቱ እጅግ በጣም ነው ጥሩ ነው በየ ገምታለሁ እንግዲህ ህገ መንግስቱ እነኚህን ጠቃሚ ከኢኮኖሚ ከማህበራዊ ከፖለቲካ ስርዓት መዳበር አኳያ የሰጣቸው ድሎች በሙሉ ህገ መንግስታዊነት ኮንስቲትዩሽናሊዝም ከሌለ ፍሬ የላቸው ቀድምም ታነስቷል ምን ማለት ነው የመንግስት አሰራር ግልጽ ሆኖ አለበት የመንግስት አሰራርና ተጠያቂነት መኖር አለበት ተጠያቂነት በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ህገ መንግስታዊነት በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ህገ መንግስት የፈለገውን ይሃል ዘመናዊ ህገ መንግስት ቢኖርህ ውጤት ስለማይኖረው የኛ ህገ መንግስት የተጠያቂነት በፓርቲ ይሁን በግለሰብ ደረጃ የማጣፋ ሰው የመተጠያቂነት ችግሮች እንዳሉበት እንጂ ለጥሰት በር የከፈተ ህገ መንግስት አይደለም ሰባ አንድም አንቀጽ ካንቀጽ ከመግቢያው ተነስተ እስከ 106ኛው አንቀጽ ብታነብ የሰው ልጅ በማረሚያ ቤት ውስጥ አስተቃይ የሚል አንድ አንቀጽ ይሉ። እንዳውም የሰባይ መብት ክብርን ከማስጠበቅ አኳያ አንድ ሶስተኛው የህገ መንግስቱ ይዘት ሰባይ መብት ላይ ነው ድንጋጌ ላይ ያለ ህግ ነውና ጠቃሚ ነው ምን ጎደለው እንግዲህ ጊዜው አጭር ስለሆነ ተብትቦ ያዙት ቀደም እንደተነሳ ከመዋቀር የሰባይ መብት ህገ መንግስትን ተግባር ላይ ስታውል የህገ መንግስት መተግበሪያ ቱልስ ያስፈልጋል ህገ መንግስቱን የሚጠብቁልህ ያስፈልጋል ነጻ ፍርድ ቤት ፍርድ ቤቶቻችን ምን ያህል ነው ህገ መንግስት ላይ ጥሰስ ሲፈጸም ቻሌንጅ አድርገው የሚያስተካክሉት የሰባዊ መብት ጥበቃ ኮሚሽንን በለው ቦርድን በለው ምን ያህል ነጻና ገለልተኛ ሆኖ ነው የሚሰሩት የህዝብ እንባ ጠባቂ የምንለው የኦዲት መስራ ቤቶች የስነ ምግባርና የሙስና መከላከያ ስርዓታችን ኢንስቲትዩሽኖቹ ምን ያህል ስራ የህزب ምክር ቤቶቹ ምን ያህል ተናጋሪ ናቸው ህገ መንግስቱ ህገ መንግስት እንዲሆን በሱ ስር የሚወጡ ህጎች እንዲከበሩ የሚለው እጅግ በጣም ቀደም እንደቀረበው ማዋቀራይ በሆነ መልክ ስትራክቸር ቤዝድ በሆነና ህገ መንግስቱ እንደሞ በህግ እየጎተቱ የመጨረሽ ሁኔታ አለ በሁሉም ሀገሮች 
ገመንግስቶች የተስማምተውባቸው የወጡ ገመንግስቶችን ለማየት ይቸግራል ከታሪክ እንደምንረዳው ያሜሪካን ትልቁ ገመንግስት የተወሰኑ ስቴቶች ናቸው መጀመሪያ የተቀበሉት ከዛ ሌሎቹ እየተደመሩ እየተቀበሉ ያሰፉት ከዛ በፍርድ ቤት እየዳበረ ነው ሄደው የጀርመን ገመንግስት ብንወስ ከሁለተኛ ዓለም ጦር ነበር በኋላ ጀርመን ከተሸነፈ በኋላ አሸናፊዎቹ ገመንግስት ቀርጾ ሰጣቸው ከዛ በኋላ በራሳቸው እንደሚሆን በገ መንግስታዊ ፍርድ ቤትና በመደኛ በመደበኛ ፍርድ ቤት በማሻሻያዎቹ ጭምር የራሳቸው ገመንግስት ለማድረግ የሄዱበት አግባብ እና ያለን ስለዚህ በየትኛው ማገር የሌጂትሜሲ ጉዳይ ይነሳል የሌጂትሜሲን ጉዳይ በገ መንግስታዊነት ወይም ኮንስቲትዩሽናሊዝም በሚነለው መርህ ማምጣት ይቻላል ብዬ አስባለሁ በዚህ እሱ ለማምጣት ይሄ ገመንግስት ገና ወደ ወጣትነት እድሜ እየሄደ ስለሆነ ወደፊት በተግባር እየተፈተነ እየተርጉም እየተሰጠው በፓርላማ በስራት ፈጻሚው በፍርድ ቤቶችም የበለጠ እየሰደደ ይሄዳለው ብዬ አስባለሁ ማሻሻያዎች ካስፈለገ ገመንግስቱ የሚሻሻልበትንም አግባብ አስቀምጧል አንድ አንድ ጊዜ ሪጅድ ነው አስኬድም የሚሉ ክርክሮች እናሳሉ በተወሰነ መልኩ ያንን ማየት ይቻላል ግን ማየት በዛ ሴንሱ ማየቱ ተገቢ ነው ገመንግስት ስኬለተን ነው የሚባለው ስኬለተን እንግዲህ የያማርኛ ትርጉሙን አጽም ማለት ነው ካልተሳሳትኩ አጽም ነው ስኬለተን ነው ስኬለተን አምርም ዲስ እና ያው የሚያምረው ስጋና ደም ሲኖረው ጅማቶ ሲኖሩ ሲስተሙ ሲሰራ ስትራክቸሩ ሲወጣ ነው ያ ደሞ ስራ አስፈጻሚው እግ ተርጓሚው እና እጋውጩ በሚሰራቸው በሚያወጣቸው በለትለት እየዳበረ የሚሄድ ጉዳይ ነው በዚች ሀገር ባለፉት 3 አመታት ህዝቡን ከጫፍ ጫፍ ያንቀሳቀሰ የህዝብ ተቃውሞ ተነስቷል የህዝብ ተቃውሞ መነሻው ምንድነው ለውጥ በመፈለግ ነው ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች ምን እንደነበሩ ከተባለ እነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ ነው የሚያጠነጥሉ ገመንግስቱ የተከበረ ቢሆን ኖሮ የዜጎች ሰባይና ዲሞክራሲ አይመብት ቢከበር ገመንግስቱን መሰረት አድርጎ የህዝቦች ፍታይ ሁሉነት ተጠቃሚ ከነበረ ህዝቡ ለምን ጥያቄ ያነሳል ወጣቶቻችን በየ ከተማው በነሱ ተቃውሞ ለምን ይገደላሉ ስለዚህ የለውጡም መነሻ ነጥቦች እነዚህ ናቸው ገመንግስቱ በሚለው መንገድ ተጠቃሚ አልሆነም ህገ መንግስቱ እየተጣሰ ነው ህገ መንግስቱ ሊከበር ይገባል ህገ መንግስቱም ሊሻሻል የሚገባው ነገር ካለ ራሱ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት ሊሻሻል ይገባል የሚለው መሰረት ያሳብ ነው ዶክተር ዮናስ በስፋት የዘረዘርከው እዚህ ውስጥ ሚካተት ነው የሚመስለኝ አቶ ወንዱም የሚያከሉበት ማለት ነው ወደ ፌደራሊዝምም سنመጣ ያው በተለያየ መንገድ እንደተገለጸው በዚች ሀገር ወነተኛ ፌደራሊዝም ነበር ወይ አሁን አንድ ጫፍ ላይ ቁጭ ተብሎ ፌደራሊዝሙ አደጋ ላይ ወደቀ አሃዳዊ ስራት መጣ ተብሎ የሚነገርበት አካባቢ ኡነት ሁሉም ክልሎች በዚች ሀገር እኩል የሞሰን ስልጣን ነበራቸው ወይ ቀድም እንዳላችሁት በዚች ሀገር ፓርላማ ላይ መጥቶ የሚጸድቅ ህግ ወይም ደግሞ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተረክቶ የሚመጣ ህግ ማን የሚወሰነው ነው ያራት ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ የሚወሰነው ነው በዚህ ጉዳይ ላይ አጋር ክልሎች ሚናል ነበራቸው ስለዚህ ሌላ አካል በሚያወጣላቸው ህግ ሲዳኙ ኖሯል ማለት ነው። ይሄን መብት ባገኙ ማግስት ፌደራሊዝም ሊጠፋ ነው አዳይ ስራት ሊመጣ ነው ብሎ መናገር ለማን እንደሚነገር አይገባኝም። በዚህም ጉዳይ ላይ ሄዶ የሚመክሩ ሰዎች እንዴት እንደተጣሰ ቢያስረዱ ጥሩ ይመስለኛል። ኡነተኛ ፌደራሊዝም አልነበረም ኡነተኛ ፌደራሊዝም ለማምጣት ታግሏል ህዝቡ መስዋዕትነት ከፍሏል። ድርጅቱ ውስጥም ደግሞ የዚህ ህዝብ ትግል መሪ ስለሚያስፈልገው ለውጡን የተቀበለ ኃይል ድርጅቱ ውስጥ ይሄን ለውጥ ፍሬ እንዲያፈራ አድርጎታል ስለዚህ የለውጡ ባለቤቶች ህዝቡ እና ድርጅቱ ውስጥ ለምን ለውጥ የፈለገው ክፍል ይሄን ለውጥ እዚህ አድርሶታል በእያስባለው ቅድሚ የተነሳ ተንካራይ ብሬራዊ አንድነት ማተናከር ንጻነት ፍቱ እኩልነት የሸፈነ ባታገር ሆኖ ማየት ይጋራሉ በሚገባ መግለጫ ይሄ ይህን የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ማድረግ ቀላል ነው ምንድነው 
ቀላል የሆነውበት የሆነበት ምክንያት መንገድ ዳር ለምነው ሐላይስጥ ግዜርስጥ ስትላትና ስትለው መለሰው አንተን የሚያመሰግን ማይበረሰብ ነው እንዴስ አይነት ማይበረሰብ በየትም አይገኝም አንድ ማድረግ በጣም ቀላል አሁን ያልቻለበት ምክንያት የመራንበት ያመራል ዘቤ በር ጎት አካባቢያዊ መስረት ያደረገ ስለሆነ ነው ኢሲባል አመራሮች በሰቦርዲኔቶች በታችኛው ማይበረሰብ ዘንድ ውልጊዜ የሚናገረው ትክክል ነው ብለው ስለሚያምኑ ነው የመድረክን እድል ያላችሁ እነሱ ናቸው የመሩበት መንገድ የኢትዮጵያ حزب አንድ ማድረክ ቀርቶ ለዩኔትን በሚያሳፋ መንገድ ነው የተመራን ነውኛ ተመሪዎች ስለዚህ ኢኮነ ቀላል ያደርጓል በመዋቅራዊ ጨቆና ውስጥ ደግሞ በተለይ ባጋሮች አካባቢ ሙግዚትነት ነበረ የተመደቡ አራት አራት ሰዎች አራት የሆኑበት ምክንያት ምንድነው አራቱ ክልል ናቸው አራቱ ክልሎች ናቸው ሰዎቻቸው ወደኛ የላኩ በጣም የሚገርም ያዲክ ሆኖ ይወዳደራል አጋር ድርጅቶች ጋር ተሶስ ምርጫ በኋላ ምንድነው እንደዚህ የሚሆነው ወይ ከፈለጋችሁ ጋይደን ብላችሁ ወይ ሶይዴፋ ብላችሁ ተወዳደሩና ፎርማቱ እንዲመጣ በኋላ ውስታችሁ ያዲክ ይሁን ሚቀበል የለም አሁንም አሉ 11 የሚሆኑ ኛ ጋ ያዲክ ተወዳድሮ ተመራጭ የሆኑት ይ ምንድነው ስጋት ነው መዋቅራዊ ስጋት ነው ጭቆናም ነው ስጋትም ነው ስጋት የሆነበት ምክንያት ምናወራው ስለ ክልላችን ምን ሰራው ስራ ስለ ክልላችን የገም መንግስት የሚለው ማንንም ሰው እዚ የተቀመጠው ቅድም ጥሩ ይሁን አይሁን አቶ ዮናስ ያስቀመጣው ነው የራስን እድል በራስ የመውሰን አለበት በሚናይበት ጊዜ ግን አፈታጠሙ ላይ ወረቀቱ ችግር የለበትም ሰው ነው ችግር ያለበት አፈታጠሙ ላይ ዝንጉርጉር ነው ይሄ ለሆነ ቻለብን ምክንያት ምንድነው ዛሬ ገመንግስት ይቀየር አይቀየር ምን ወሰነው ሳይሆን አሰቦችን በማመንጨት በማጭራጨት ይሄኛ ፋንታ ነው ዋናው ግን ህዝቡ ነው ትግራይ ከሄዱ ሰዎች አንዱ ነኝ መጀመር እንድታውቁ ትግራይ ህጄ ትግራይ ኢትዮጵያ ካርድ ነው ብየንም ማም ነው ተለይቶ እንደሆነ አላውቅም ሁለተኛ ሰባይ መብት ተከራካሪ ነው የሚል ግለሰብ ምናልባት ከዛ አካል ጋር አብሮ ያደጉ አብሮ የተወለዱ ብዙ ፕሮግራሞችን አብሮ የጀነጀኑ ወይም በጥቅም ወይም በሌላ ሁኔታ ከዛ የተገለሉ ሆኖ ሊሆን ይችላል አላውቅም ነገር ግን እኛ አገር አቀፍ ፖለቲካ ፓርቲ እስከመሆናችን ድረስ ሁሉንም አባሎቻችን ያሉበት መጎብኘት መሳተፍ ሐሳብን መስጠት ሐላፊነት አለብን በዚህ ሁኔታ ዲሞክራሲ ማለት ያንዱን ሐሳብ አመለካከት አክብሮ የራሳቸው መግለጽ ይሄንን ካልኩ በኋላ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ምናልባት ያደግ ውስጥ አብዘኞቻችሁ ያደጋችሁ ቆያችሁ ሊተሆኑ ይችላልላችሁ ያደግም ፕሮግራም ይዛችሁ በአገራችን ይገመንግስ ላይ ስንተች የቋንቋ ፌደራሊዝም ለአገራችን አደጋ ነው ስንል እኛን ሲታስሩም ሲታሳስሩም የነበራችሁ ሊተኖሩት ይችላልላችሁ ዛሬ መልካችሁን ቀይራችሁ ለዚህ በመቁጣችሁ እንደ ስለኛል እኔ ምክራቱም ሁሉ ነገር ለውጥ ፈልጋል አለም ዳይናሚክ ነው ቼንጀብል ነው ያንን ሁኔታ ነው ውጪ ማገር የነበሩት በሚዲያ ሆኖ ብዙ ሀሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ሲነዙ ሌላ ነገር ሲለጥፉ የነበሩት ለዚህ ለሀገራችን መጥቶ ያገራችን ሂሊውና ለማ ለመለወጥ በሚደረገው ነገር ተመጋይታቸው ደስ ይለኛል እኔ እንደ ሌላ ጫፍ ለማውጣት አልፈልግም ሌላ ህገ መንግስት የራሱ ደካማ ጎን አለው ተንካራ ጎን አለው ምንድነው ደካማ ጎን ህገ መንግስታችን ዞር ብለን ስናይ ፌደራሊዝም መዋቀሩ መዋቀሩ ለዚህ ሀገር ደግሞ ፌደራሊዝም ወሳኝና ወሳኝ መሆኑ መጀመሪያ አስረግጠም ማያዝ አለበት ይሄ ፓርቲን የራስ የማቋም በዚህ መሰረት ፌደራሊዝም ሲወቃቀር ሲወቃቀር አደረጃጀቱ ላይ ከፍተኛ ሲተተነበሩ 
ክልል ሲዋቀር አጥር ተደርጎ ሰውና ሰው እንዲባለ ዛሬ የሚደረገው ነገር ለዚህ ደረጃ እንድንدرس አድርጓል ክልሉ ሲዋቀሩ ደግሞ በቋንቋ ብቻ በዘር ብቻ አደረገው ዛሬ ህገ መንግስቱ ዜጎች ፋገሪቱ ተዛወሮ መኖር መስራት ይችላል ወይ ምን ነገር አግዶ ይሄ ክልል ነው ከዚህ ክልል ካልወጣ ብሎ ንብረቱ እየተዘርፈ ሰው እየተገደለ ያለበት ሁኔታ አሁን የምናወው በተጨባጭ የምናወው ነገር ነው እነዚህን ችግሮችን አብሶ አመጣ ህገ መንግስቱ ራሱ አገሪን ለማከፋፈል አንቀጽ 39 ያስቀመጠ ጋውንስ አንቀጽ 39 አገሪቱን ይበትናል እንጂ ዋስትና ይሆናል የሚለው ፓርታችን እኛም እንቀበል አገር ማለት አገር ነው ሌላ ደግሞ ህገ መንግስታችን ውስጥ የሚናቸው ነገሮች አወዛጋቢ አንቀጾችም አሉ። የኢትዮጵያ ዳር ድንበር ቦርደር የሚለው ነገር አስቀመጣ። አገሪቱ ቦርደር የሌላት ሀገር ናት። ስትፈልግ ለሱዳን ትሰጣለ ስትፈልግ ለሶማሌ ትሰጣለ ወይም ለሊጂቡት ትሰጣለ። በሕግ የተዳኛ ሁኔታ ይለም። ምናልባት ጻፊዎቹ ይሄን ነገር በደም ላይ አርጎ አልጨመሩም ይሆን። ሌላ ደግሞ በሌላ በኩል ደግሞ ግዜን ለመቆጠብ ሚዲያዎችን ህገ መንግስት ያሬክ ፌደራሊዝም ሲፈጠር ሚዲያዎች ሁሉ ስለሱ ሲዘፍኑ ነው ማለት የሱን ፕሮግራም ሲያንጸባርቁ ነው ማለት በሊማት ይሁን በፖለቲካ ይሁን በጉብኝት ይሁን ሌላን አመረካከት የማስተናገድ ሚዲያዎች ናቸው ዛሬም ደግሞ ከዛ ጎራ ያለወጡ ሚዲያዎች አሁንም ይታያሉ መታረም ያለባቸው እነዚህ ሚዲያዎች በዚህ ሰዓት በዚህ ገንዘብ ከሆነ ህዝቡን የተለያየ አመረካከት ይዙ ዳኝነት የሚሰጥበትን ሁኔታዎች ማንጸባረቅ ኃላፊነት አለባቸው ይሄ እየጎደለባቸው ነው ለመነጋገርም ይሄን እድል በማግኘት ይሄን እየደሰለለች የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ችግሩ የመሪዎችና ያአመራር ሞራላዊና ሄሌናዊ ዕውቀታዊ ብቃት ያለመኖር ነው አመራሮቹ በእያንዳንዱ አመራር መጥቶ ነው የተተከለው በድላ ድራጊነት በአሸናፊነት ከመዳም ከምንም ከግብርናም ጭምር መጥቶ ሐላፊነት ላይ የተቀመጠ ነው ያለው ተምሮ ዳብሮ በኤክስፒሪያንስ በምን በምን ዳብሮ መጥቶ sultan የመራ ሰው የለም ነው የሚባለው ይሄንን እያንዳንዱ የምታውቁት ይመስለኛል ሌላው የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ችግር ሶስት ነገሮችን በሚዛን ዓለም ያዙ ነው ይላል እሱም አንደኛ በሄረሰባዊነትን ሁለተኛ የከተማ ዜጋ ህብረተሰብን ሶስተኛ ኢትዮጵያዊነትን እነዚህን በሚዛን የያዘ ፌደራሊዝም ቢሆን ኖሮ እነዚህ ሁሉ ችግሮች ባል በዙ ነበረ በጣም ያዳላ ነው ከክልል ክልልም ያዳላል አንድ አንድ ቦታ ላይ ደግሞ ብዙ በሄረሰብን አንድ ላይ ወጥሮ አንድ ፌደራል ይላል እነዚህ ፈጽሞ ያልተስተካከሉ አውት ኦፍ ዘ ብሉ የተወለዱ የፌደራል አስተሳሰብ ነው ሌላው ደግሞ ፌደራሊዝም ሲመሰረት የኢትዮጵያ ህዝብ አልተጠየቀም ምንድን ነው የምትፈልገው ከየት ወዴት መከለል ወይንም ደግሞ ፌደራል ስቴት መሆን ነው የምትፈልገው የሚለው ነገር የለም ሁሉ ነገር መጥቶ ነው የተጫነበት ነው የሚሉት ሌላው 90 ከመቶ በላይ የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ያስራሩ ኔታ በማዕከል ወሰንና ከዛ ህዝብና የበታች መሪዎች ፈጻሚ ይሆናሉ ሳሳስቱ ሳሳስቱ የተሰጣቸውን ተዛዝ ብቻ ነው የሚያከብሩበትና የሚፈጽሙት ስለዚህ ምንድነው ሰዋዊ ባህሪ የሌለው ያካባቢ አመዛዛኝነት የሌለው አካባቢ ያልተሳተፈበት ካላይ ወረደ ካሃዳዊነቱም ይብልጥ የተጠበቀ ነበር ብሎ የሚነግሩን በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በመን ወያይበት ጊዜ ህገ መንግስት ላይ ትኩረት አድርገው የለመናገር ነው የምፈልገው አንድም ስለሆን ኩኛው ሳልናገር ከመወጣብየ ነው ሳይ ከኔ ውጭም ሌላ ሰይት የለም የህገ መንግስቱ ትርፋቶች ቀደም እንደተነሳው ከቤቱ ያው መልስ የተሰጠበት ጉዳይ ነው ህገ መንግስቱ ጉድለቶችም አሉት ብዙ ጠንካራ ጎኖችም አሉት ጠንካራ ጎኖቹንም የተጠቀምንበት ነው ባሁኑ ሰዓት ሁሉንም አደፍርሰን ወይ ደሞ አጥቁረን የምናልፈው ሳይሆን እንደ ክልልም እንደ ፌደራልም በርካታ ጥቅሞች ያስገኙ በርካታ ነገሮች አሉ የሚነገር ነው አንዱም የብሄር ብሄረ ሰቦችን ወቅና መስጠቱ የተወሰኑ ጉድለቶች ውስጥ በመን ቢኖሩ ራስን በራስ የማስተዳደር መፍቀዱ ትልቅ ጥቅም ነው ብዬ ነው ማስበው ነገር ግን አሁን ወደ ኋላ ተመልሰን እንትናን እንጂ ይሃዴግ በራሱ ያመነው ብዙ በርካታ ጉድለቶች እንዳሉ ይሃዴግ ራሱ አስቀምጧል ነገር ግን ንጻነት የናፈቀው እኩልነት የናፈቀው ዲሞክራሲ የናፈቀው ህዝብ ይሄንን መታገስ አልቻለም 
ይሄን መታገስላል ቻለ ገንፍሮ ይወጣው የህزب ቁጣ ይወጣቱ ቁጣ ለውጥን በመናፈቁ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ምንም የለም ብሎ ግን አይደለም ከመሬት ተነስቶ አይደለም የናፈቀው ነፃነት ነው የናፈቀው እኩልነት ነው የናፈቀው ዲሞክራሲ ነው so በልቱ አድሮ ሆዱ ስለጠገበ ብቻ ነፃነት ካላገኘ አይኖርም so ስለተማረ ብቻ እኩልነት ካላገኘ አይኖርም ስለዚህ ቀድም ዶክተር እንዳለው በመጀመሪያ ትልቁና ቁልፉ የኢትዮጵያ حزب ወይ ደሞ የኢትዮጵያ ራዕይ ነፃነትና እኩልነት ዲሞክራሲ ነው ይሄን መነሽ አድርጎ ነው ለውጡ ሊመጣ የሚቻለው ይሄንን ነው ደሞ እናስቀጥል ይያልን ያለ ነው ነገር ግን ስተታቸውን ያመኑ ኃይሎች ባሁኑ ሰዓት ራሳቸው የጣሱትን ህገ መንግስት ራሳቸው ያጨለሙትን ህገ መንግስት ባሁኑ ሰዓት ህገ መንግስቱ ተደፈረ ሀገር ተደፈረች የሚል ብዙ ነገሮችን እንሰማለን ህገ መንግስት ላይ ማይ ተሰራ አልተሰራበትም እኮ ነው ይያልን ያለ ነው ብዙ ማንሳት ምንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ ከጊዜው አንጻር ግን ለምሳሌ አጋር ምንላቸው ክልሎች እንደ ደረጃት ብቻም ሳይሆን በህገ መንግስቱ የተረጋገጠላቸው አንቀስ 89 ንዑስ አንቀስ 4 አለ ያ አርብቶ አደረና ባለፉት መንግስታቶች ከልማት የተዘነጉ አከባቢዎች ልዩ ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል ይላል ህገ መንግስት ከድርጅትና ከፓርቲ ወተን እንደ ሰው እነዚህ አከባቢዎች ግን ልዩ ትኩረት ተሰጥቷቸዋል ወይ ወይ ልዩ ድጋፍ አግኝተዋል ወይ በተቃራኒ ወኮሎ ያለው አማራ ላይ የሚሰራው የግብርና ስራ አፋር ላይ ሲሄድ ልዩ ድጋፍ ሊሆን አይችል እኩልነት ካልን ኦሮሚያ ላይ የሚሰራው ስራ ሶማሌ ላይ ሲሄድ ልዩ ድጋፍ ሊሆን አይችልም እኩልነት ካልን ስለዚህ ህብረተሰባችን በቀድሞ ስርዓትም የተዘነጋ በዚህ ስርዓትም የተዘነጋ ሆኖ በህገ መንግስት ላይ ብቻ ህገ መንግስቱን ያነበብንለት ህገ መንግስቱን ብቻ እየተመጻደቀን አሳልፏል ያለፉትን 30 አመታት እንደውም በቀድሞ መንግስታት እኔ ጫፍ ይወጣ እንዳይሆን ዋልታረገጥ እንዳልሆን ነው እንጂ በቀድሞ መንግስታት በስማ በለው በትርጉም ነበር አሁን ግን በራሳችን እየዋሸን በቋንቋችን እየዋሸነው ራሳችን እያስተዳደርን ነው ይያልን እየዋሸነው ከዚህም ይሰጠነን ይዘን እዛ እየዋሸነው ህዝባችንን እኮ سنታለል እኮ ነው ነው እንደ ካድሬም እንደ حزب ወኪልም مناገረው ስለዚህ ብዙ በመናገር ሳይሆን ዋናው ጥብጡና ዋንኛው ነገር ህገ መንግስቱ ጥሩ አልነበረም አይደለም ውስንነቶች ነበሩት አልሰራንበትም ነው ቀድም ጋሽ ወንድሙ እንዳሉት አንድ ሶስተኛውን አልሰራንበትም ካልሰራንበት ምን ትርጉም አለው ነው ነገር ግን አሁን ያልሰራበት መልሶ ደሞ ህገ መንግስቱ ተጣሰ ህገ መንግስቱ ተረገጠ የሚለው ነው ለኔ ማይገባኝ ስለዚህ እኔ ምላው ራስን በራስ የማስተዳደርም ይሁን ራስን በራስ መቼ ያስተዳደረንና ቃለም ማንበብና ማያጻፍ የማያቁ ሰዎች እኮ ሰፊውን حزب ሲመሩ ቆይተዋል የተማረው ቁጭ ብሎ ተገሉ ይነቃል አሱ ያነባል አንተም ራተ ብሎ ይሄንን አስተዳደር እንዴት ነው መቀይረው ያለ ህብረት ሰቡ ከላይ ነው አንተ ዝምበል እሱ ከላይ ነው እየተባለ ሲመሩ የነበሩ ክልሎች እኮ ናቸው ሲመራ የነበረ አገር እኮ ነው ደቡብ ኦሞ ያለው አርብቶ አደረና ሶማሌ ያለው አርብቶ አደር ልዩነቱ ምንድነው ደቡብ ኦሞ ያለው አርብቶ አደር ይሃዴክ ተብሏል እስከነው ስንነቱ እስከነ ችግሩ ከረዩ ያለው አርብቶ አደረና አፋር ያለው አርብቶ አደር ልዩነቱ ምንድነው ከረዩ ያለው አርብቶ አደር ይሃዴክ ነው እስከነው ስንነቱ ስለዚህ እነዚህን ችግሮች ነው እናርም ለውጡን እናስቀጥል ይያልን ያለ ነው እነዚህ ግድፈቶችን ነቅሰን አውጥተን በእነዚህ ግድፈቶች ላይ ታግለን ለውጡን እናስቀጥል እንጂ ተአምር ይመጣል ማለት አይደለም 
ነገም ተአምር አይፈጠርም ቀድም ጋሽ ወንዱም እንዳሉት ነገም መላእክት አይመጣም ነገር ግን የነበረውን ከበፊቱ የነበሩትን ጥሩ ነገሮችን ይዘን የነበሩትን ግድፈቶች አስወግደን ለቀጣይቱ ውልድ ታሪክ ሰርተን እንተው ነው እኛ ምን አልፋለን ሌላውም ይተካልና በዚህ ረገር ተወቃሽ እንዳንሆን ነው ለማለት ነው አመሰግናለሁ በላውጥ የመጣ አዲስ አስተሳሰቦች ራሱ ራሱ የነበረው እንድራግ መማድረግ ማስቻል አለበት መቻል አለበት ምክንያቱም ጉልህ የሆኑ አዲስ ለውጦች ይመጣል አርብቱ አዳር ዘግነት ማገኘት ያለበት ካቢቱ ላይ ዲሞክራሲ ወይም እንቢ ማለት ያለበት ካብ ዲኮርታዊ ዲሞክራሲ መሆን ያለበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር ምክንያቱም አብዮታዊ ዲሞክራሲ አላማ አራማጅ ለትሆን የምትችለው የዛ ፓርቲ አባል ለትሆን የምትችለው አርብቱ አዳርን ወዴት ከወሰርክ በኋላ ወደ ግብርና ነው ወይስ አርሶ አደር በመሆ እስከምትሆን ነው ወይስ ወዴ ነጋደስ እስከምትሆን ነው መጫረሻ የሌለው ማቀብም ነው ማለት ነው ወደ ይሃዲ ገባል ለማምጣት አርብቱ አደር ከሆንክ አትመጣም ማለት ነው ለማንኛው እንግዲህ ያ ብቻ አይደለም አርብቱ አደር በኢኮኖሚም በማህበራዊም የሚኮረበትን ያርብቱ አዳር ኑሮ እንድለቅ ፍላጎት ካልሆነ በዛው ላይ እንዲያድግ አይደለም የተፈለቁ አርብቱ አዳር ማደግ አይችልም ወይ በያዘው በሚያከብረው በማደግ ባለበት ደረጃ በአርብቱ አዳርነት መበልጸግ አይችልም ወይ ያንን ካልቀየረ አብዮታዊ ዲሞክራሲ አባል መሆን አትችልም የሚባለው ነገር ራሱ አቅቦን ነበር ያ አንድ ጉሉህ እንት ነው ሁለተኛ በአዋሽ ዳር የነበሩ ከጥንት የቀሩ ጫካዎች ነበሩ አርብቶ አዳር በድርቅ ጊዜ ወደ ውስጥ የሚገባበት ክረምት ወደ ውጭ የሚወጣበት እድመ ተገብ ይሆኑ ድን ነበር ከአዋሽ ዳር አዋሽ ነው እንግዲህ ያፋር ህዝብ አብዘህኛው ተሳብስቦ ያለበት አከባቢ ከዛ ወጦ ወደ ውጭ እንደወጣ እዛው አከባቢ ውሃ ያለበት አከባቢ ከፍተኛ ካምባኒ ጋምብቶ አንተ ዳርት መልካች ሆኖ ተሁን ተብሎ ወደ ውጭ ወጣበት ሁኔታ ነው ያ ብቻ አይደለም ያ በአዋሽ ዳር አከባቢ የነበሩ ከፊል አርብ ታደሮች ብር ተሰጣቸው ከዛ እንደውት እንደለቀቅ ተደረገ ካልፍ ከፊል አርብቶ አደረም ያለም እኮ ስለዚህ ባላውቱ የሚመጣ ራስን በራስ በራስ ጉዳይ ራስ ለመወሰን እኮ ህገ መንግስት እኮ እነ ህገ መንግስት ላይ አንዳችም እንትን የለኝም እስካሁን የምረገ ወርቃማ ህገ መንግስት ብዬ ነው ማስቡና ተክባር ላይ ብናውሉ ክልሎች ፍጹማዊ sultan አላቸው የሚባል ነገር ነው የነበረው ግን ሲሰራ የነበረው ሌላ ነው ኃይለኛ ጣልቃ ገብነት ውስጥ የነበረ የሚያስተዳድሩት ህገ መንግስቱ ግሊሎች ራሳቸው በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ይፈቅዳል ማን ማቸ ማቸ ይሄን የሚያቀበል በተግባር ግን ውስጥ በእጃዙር ነበር እንትም ባ ስለዚህ ህገ መንግስቱማ ይገ መንግስትን ተክባራዊ እናድርክ የሚለው ነገር ነው ሊወስ እንደን የሚችል ተክባራዊ ካለ ለመድረግ የምንችልበት ሂደት ነው እንጂ ህግ መንግስቱ አስካፊ ነገር የለው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ግን በአርብቶ አደር ላይ ያለው ባሎ አማላካከት ከመቀረነ ሶሻ አንዱ ነው ይፈየ በብልጽ ግን ኃይለኛ ለውጥ ነው የሚባለው ይሃድግ ፓርቲ በመሆነ ሳገኝ የነበሩ ጥቅሞች ሳጣ የነበሩ ጥቅሞች ማያት የምችለው በአገር ጉዳይ ላይ መወሰን እኮ አንችልም ነበር በፓርላማ ላይ በየክ በየም በህራዊ ድርጅት ሲባልኛ እኮ ውጭ ተንከባለን ነበር ምን ነው እነሱ ሲወሱኑ ምን አላችሁ ብለን ነው ወደ እነሱ ነው ምን ነው አሁን አብረን ለመወሰን ለመብቃታችን ያለው ላጥ እናሳይ ህዝባችንም ለሰማን ይሰማና ያለው ላውት ስለዚህ በጉልህ የሆኑ ነጥቦች ላይ 
እንድትረገሙ ማድረግ ብቻ መቻል አለብን የሚል አሰራት ለመስጠት ነው መሰግነል አገራችንን ኢትዮጵያ እንዴትና አልማ እንዴትና አስተካከል በምን አይነት መንገድ ማድረግ እንቻላለን እኔስ ቢሆን ምን ማድረግ አለብኝ በሚለው ላይ ብንንቀሳቀስ ነው ምሻለን አሁን የተለመደው አንደኛው በመቀጥቀጥ አንደኛው በማፍለጥ ነው ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር የተለመደው እና በማፍለጥ በመቁረጥ በማሳጠር ሌላው ደግሞ እኔ ለውለት ለውጣ ልብለት በሚለው ላይ ነው የተመሰረተው ያንን ትተን ወደ ተሻለ ነገር ሰባዊነትንም ዲሞክራሲውንም ነፃነቱንም በማሳየት ሐላፊነት የተሰጠን በሙሉ በየትኛው መስሪያ ቤት ሐላፊነትን ይዘው የሚንቀሳቀሱ ዜጎች በሙሉ ለዜጎች መልካም ነገር በማበጀት አገሪቱን ወደ ቀና መንገድ በመምራት ሁሉ ሰው ቢንቀሳቀስ ጥሩ ነው ድርግን ሲዋጉ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ አልጀዚራ ጋዜጠኞች ሲጠይቁ እናንተ ጥሩ እየሄዳችሁ ነው በዚህ መንገድ ከሄዳችሁ እንደው የምትይዙ ይመስላችኋል ብለው ሲጠይቁአቸው እኛኮ በዚህ ደስተኞች አይደለንም አሉ ምክንያቱም የራሳችን ህዝብ ነው የተዋቀነ ያለ ነው የሞት ያለው ወንድሞቻችን ግን የነበረው ነገር ሲተሰ ስለነበረ መስተካከል ስለለበን ለውጡን ለማምጣት እንታገላለን አሉ የሚገርማችሁ ለውጡን ለማምጣት ነው መታከል ያለብን እንጂ ሶማሌ ክልል ደቡብ ክልል ሩሚያ ክልል አማራ ክልል ያልተቃጠለ ያልተገደለ ደም ያልተፋሰሰበት ቦታ አይደለም በዚያ ሁሉ እንግዲህ አመራር ያለበት ጸጥታ ካለ ያለበት ፖሊሲ ያለበት ብዙ በደሎች የሚደርሱበት መንግስት ለለበት ሀገር አይደለም ሶማሊያ አማራ ክልል ሮሚያ ክልል ደቡብ ክልል ሁሉም ክልሎች ላይ እየታለፈ የሚፈጠሩ ችግሮችን እንኳን በጋራ እንደዚህ በተሰባሰብንበት ጉባኤ እርስ በርስ መልስ ለመሰጣጠት ብቻ ሳይሆን ለሁሉ ሰው ደሰሚ አካል በሙሉ ተምርት በሚሆን መንገድ አምሮን በሚቀርጽ ታች ያሉ ወጣቶችም ቀጥሎ አገሪቱን ለመረከብ የተዘጋጁ ወጣቱ ክልልም መንፈስን በሚቀና መልክ ውይታችን ይጋዊ የገመንግስቱ ላይ የተደነገጉ ነገሮች ወደ አካል ቢመጡ ቀደም ወንድሜ ስሙን ሰደሰው ይቅርታ አስከለተል ነው ያለው እሺ አስከለተል አስከለተል የገመንግስቱ አስከለተል ሲስተም እንግዲህ አጥን አጽም ነው ቀጥታ ጅማትም ስጋም ደምም ያለው ግን ደም ያለው ስጋ ያለው አድርገን ብንጠቀመው ብንፈጽመው እየሰሩ ያሉ አካሎች ደም ያለው ስጋ ያለው ጅማት ያለው ቢያርጉስ በእንደዚ መልካም ነው አገሪን ጠቅማል ዜጎችን ይጠቅማል እኔ ባለውበት ጊዜ መልካም መሆን አለበት መልካም ነገር መሰራት አለበት በሚለው ላይ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያሉ አመራሮች ከጫፍ እስከ ጫፍ አገሪቱ ክልል የሚገዙ ምሁራንም የተማሩ ኃይሎችም ቢንቀሳቀሱ ውሸት በለለበት ተንኮል በለለበት አመጽ በለለበት የተደበቀ ነገር ውስጥ ላይ ተቀምጦ ልፍለፋ ብቻ ነው አሁን እየታየው በሚዲያ የሚነገረው ሌላ የሚሰራው ሌላ ነው ስለዚህ ይሄንን ለማስቆም ሁላችን በቀና መንፈስ እንንቀሳቀስ ነው ምላቹ አስተያየት ሲሰጥ የተናገርኩት ነገር በደም ግልጽ አሁንም በየያስኳቹ ጉዳዮች ላይ ብቻ እመልሳለሁ ማለት ከመጨረሻው ላይ በጀመር አቶ አየላ ያነሱት የሕገ መንግስቱን ኮደሎች በተመከተ እንግዲህ የኔ አነሳስ ምንድነው እንደ ሀገር ህልማችን ምንድነው ምን ማየት እንፈልጋለን ምን ፈልገውን ወይ ደሞ ለሁላችንም ምቹ የሆነች ሁሉንም ማቅፋ ሁሉንም እኩል የምታስተናግድ ሀገር እውን እንድትሆን 
ምን ምን ነገሮች መሟላት አለባቸው በተለይ የነጻነት የኩልነት የፍትህ እና የዲሞክራሲ አስፈላጊነትን አንድ ደግሞ እንደምን እንዳነሱት ከዚህ የፍራተርኒቲ የዚህ የሶስተኛው ዘመን ምን ነው ማለት ነው በሰባይ መብት አስተምሮት የሶስተኛው ዘመን ይታ ወንድማማችነትን አብሮነትን ታሳቢ ያደረገ ወይ ደግሞ አብሮነትን ኡልም ያረጋች ሀገር ማይተን ፈልጋለ ያነሳውት ምንድነው ይሄን ሙከራችን እንዳይሳካ ያረገው ምንድነው ለምሳሌ የተነሳውባቸው ነገሮች አሉ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሀገር ውስጥ ፌደራሊዝም አስፈላጊ ነው ጥያቄ የለው ግን ፌደራሊዝም ያለ ዲሞክራሲ ኡል ሊሆን አይችልም ለዚህም ደግሞ መዋቅራዊ ችግሮች አልኳቸው ከግለሰቦች ጋር ማያያዙ አንስቻል አንደኛው የገዢ ፓርቲ ሪዮት ዓለም በያንስቻል የገዢ ፓርቲ ያንድ ፖለቲካ ፓርቲ ሪዮት ዓለም ምን ያክል ወሳይ ነው ብንል ሁሉንም ነገር ጠቅሎ ባያዘበት አጋጣሚ በጣም ወሳይ ነው የመንግስትና የፓርቲ ሪዩነት ባለለበት ሁኔታ የዲሞክራሲ ተቋማት ነፃና ገለልተኛ ባልሆነበት ሁኔታ ፓርቲው የሚያራመ ዶሬ ተ ዓለም የራሱን ይቻለ መዋቅራዊ ችግር ነበረበት ፌደራሊዝምን ኦን ከማድረግ አንጻር ለምሳሌ በኔ ይታ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ሪዮት ዓለም ሀቀኛ ፌደራሊዝም ሁሉ ማረጋጭ አይቻል ከቱ ፌደራሊዝም ብለ ስናስብ ሰልፍ ጎቨርናንስ ነው ራስን የማስተዳደር ጉዳይ ነው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ደግሞ በባህሪው በማዕከላዊነት የሚያምን ነው የፓርቲው ከፍተኛ አመራር የወሰነው ውሳኔ ታችኛው የመቀበል ነው የሚያስቀ ይሄ ሶሻሊስታዊ ባህሪው የራስን ድል በራስ የሞሰን ነገር የሚፈቅድ አይደለም ለምሳሌ ክልሎች ከማአከል የመጣውን ለምሳሌ አንድን የልማት ፖሊሲ ከክሉ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር አይተው የሚቀይሩበት አጋጣሚ ፍጥር አይደለም የሰጣቸው ቆጥረ ተረከቡትን ቢፈጽሙም ባይፈጽሙም ፈጽመናል ብለው የሚያቀርቡበትን ፍጥረት ነው የሚያስቀምጠው ከዛ አንጻር ለምሳሌ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ከሚቀር ሁሉም ነገር ይቅር የሚል ኃይል ለፌደራሊዝም ጥብቅና አቋማለ ሊላ ይችላል ምክንያቱም ይሄ እርስ በርሱ ጋጫ ነው ማለት ነው ፖለቲካን በማዕከላዊነት ማለት ነው እዚህ በዲሞክራሲ በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ወይ ደግሞ በዲሞክራሲ ሴንትራሊዝም እመራለሁ የሚል ኃይል የመር በዲሞክራሲ አምናለሁ ሊላ ይችላል ምክንያቱም በተዋረድ ያለው ፓርቲው አደረጃጀት የሚሆን በህዝብ ደረጃ እላይ የመጣውን ውሳኔ መቀበል እንጂ ሐሳብ ከታች ወደ ላይ አይደለም የሚሄደው ይሄ በሆነበት ሁኔታ ደግሞ ኡነተኛ ፌደራሊዝም ኑሮ ሀቀኛ ፌደራሊዝም ኑሮ ህዝቦች ራሳቸው በራሳቸው የማስተዳደር ነፃነትና ሉዓላዊነቱ ሊኖራቸው አይችልም ነው ለዛም ነው አቤታዊ ዲሞክራሲን እንደ አንድ መዋቅራዊ ችግር አድርጌ ያነሳውት ይላኛው ቀደም ሲል የነበረው የፓርቲው አደረጃጀት ይሄን ሀቀኛ ፌደራሊዝም እንዳይፈጠር አድርጓል ነው ለምሳሌ አጋር የሚባሉ ፓርቲዎች አጋር እንኳን ተብሎ ባል ነገር ግን የሚከተሉት የሀርግን ፖሊሲ ነበር የነበረው የሚተገብሩት ያን ነው ባስላላፍ ደረጃ የሚሰለፉት በዛ መልኩ ነው ስለዚህ ፓርቲው ላይ የነበረው አደረጃጀት እዚ ላይ አንድን ወንድም ያለባቸው እንደነሳው ፕሮብለሙን ካንዱ ጋር የማያያዝም ጉዳይ አይደለም ግን በየልኩና አስቀምጥ ብለን ስንሄድ አንድ አንድ ጊዜ ማንክዳቸው ሀቆች አሉ ፊል ላይ ፊታ ፈጥቶም ይመጡ ለምሳሌ በሃርግ ውስጥ የነበሩት ሌሎቹ ቢራ ድርጅቶች ጥፋተኛ አይደሉም ማለት ጥፋተኞች ነበሩ አድርባይ መሆናቸው ታዛጅ መሆናቸው መጋፈጥ አለመቻላቸው አልባት ፓርቲዎቹ የተመሰረቱበት በወቅቱ የነበረውን ባራ ሁኔታ አድርጎ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ አሁን አያ ነገር አይቀጥል ማለታቸው ሰየው ሊባል የሚችል ነው እንጂ ተናንተ አጥተተ ስለነበር ዛሬም በዛው በጠፋ ተቀጥል ሊባል አይችልም ከዛ አንጻር ነው እሱ እንዳንት እንትን ያርሳው ከዛ ውጭ ገመንግሱን በተመለከተ ያነሳውት ነገር ባወጣት ደረጃ ብዙ እንከኖችልን እናነሳን ይችላል 
የጣና ጽሁፎችም ስላሉ ማለት ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይችላል ማወጣት ደረጃ ዶሮ አንድ መነሻ ብንወስድ የዲሞክራሲ ተቋማት አልነበሯቸው በወቅቱ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ ለማስኬድ የሚያስችል ዲሞክራሲያዊ የሆነ ውይይትን ነፃ ውይይትን ማካሄድ የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ አልነበረ አ ወይም ደግሞ የደቡብ አፍሪካ ህገ መንግስት ሲወጣ እንደነበረው የህገ መንግስት አረጋቀቅ ሂደቱን የሚከታተል እና ያናይቶ ውሳኔ የሚሰጥ አካል አልነበረም እዚህ ጋር የነበረው ሽግግር መንግስቱ ጉባኤ ነበር የነበረው ግለልተኛ አካል አልነበረም ኬንያ ላይ ፍርድ ቤቱ ነበር የነበረው ደቡብ አፍሪካ ላይም እንደዚሁ በአረጋቀቅ ሂደት ላይ ሽግግር ካለ ያን የሚቃወም አካል አቤት የሚልበት ስርዓት ነበር ያረጋቀቁ ሂደት የሚያሳዩ ራሳቸውን የቻሉ ዝርዝር ጎሽ ነበሩ ዝርዝር መሮች ነበሩ እዚህኛው ጋር አልነበሩም በዛ ረገድ ብዙ ማሳት ይችላል ዋናው ነገር ግን እሱ አይደለም በንድንጋጌ ደረጃ ያነሷቸው አቶ ወንድሙ ያነሷቸው መሰረታዊ ችግሮች አሉ ከመግቢያው ጀምሮ ግን ከምንም በላይ ለኔ ችግር ሆኖ አይማየው ቅቡልነትን በአተገባበር ማረም ይችላል ቅቡልነቱን በትርጉም ማረም ይቻላል ግን ጥያቄው ምንድነው ይሆነው የአተገባበር ቅቡልነት ራሱ አልነበረውም አንድ ስልጣኑን በእጁ ያዘው የመንግስት ኃይል እንደፈለገ በሚያወጣቸው ህጎች በሚወስነው ውሳኔዎች ህገ መንግስቱን የሚጻረሩ ተግባራትን ያከናው ነበር ወይ ደግሞ ለህገ መንግስታዊነት ታማኝ አልነበረም ወንደም እንዳሉት ኮንሽናሊዝም ይባለው ነገር አልነበረም እዚህ አይነት ጥያቄ ምንነሳው ኮንሽናሊዝምን ሲዳፈር የነበረ ኃይል ወይም ደግሞ በጠራራ ፀሃይ ሲጥስ የነበረ ኃይል ለህገ መንግስቱ ጠበቃ ሆኖ ለመሟገት የሞራል ለልናው የለውም ነው ጥያቄው ያን የሞራል ለልና ይጠይቃል ለህገ መንግስታዊነት ታማይ ሞነ ህገ መንግስቱን የሚጻረሩ ህጎችን በአደባባይ ሲያወጣ የነበረ ኃይል ህገ መንግስቱን የሚጻረሩ ህጎችን ሲወስን የነበረ ኃይል አሁን ህገ መንግስት ጠበቃ ለመሆን የሚያስችል የሞራልና ከወሬት አመጣው የሚሉት ያገል ጠይቅ ይችላል እንደ ፖለቲካ ወይ ደሞ እንደ አንድ ያገባኛል እንደሚል ዜጋ ከዛውጭ ይሄ ቪታሊቲ የሚለው ነገር ነው ለራዲስ ነገሮች ነክ ሪስፖንድ ያረጋል የሚለው ነገር ስለ አራላዲስ ነባራዊ ሁኔታዎች በምን አይነት መልኩ ይመለሳል አሁን ጠንካራ የህገ መንግስት ፍርድ ኖርና አሁን ለትርጉም ለምሳሌ ከሲዳማ ጋር የተነሳ ጉዳይ ነበር ያን ነገር መመለስ ይችላል ነበር ባጭሩ ያን የሚያረግ የኮንሽናል ቪታሊቲ የለው ከዛ ወጭ ወንድሜ እ ስማቸውን ራስቼ እንዳልሆን ከ አቶ ተሾመ ያነሱት ነገር አለ እገ መንግስት በትክክል እንዳሉት ዘዘር ሁኔታዎችን ነው ያስቀምጣል ስከሌተን ያስቀምጣል ገዢ አሳሰቦችን ያስቀምጣል ወደ ሰባይ መብት ግን ስንመጣ በገ መንግስታዊ የሰባይ መብት አስተምህሮት ሁሉ ግዜ ሞሳኙ ነገር የኢንፎርስመንት ክሎዝ እንዴት አርገን እንተግብረው ለምሳሌ ያጋጥሙንን በተለይ ከሰባይ መብት ተታቁ አንጻር የነበሩት ችግሮችን ጠንካራ ለምሳሌ ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት ነው እንደው አንድ ሰው ጥሩ ምሳሌ ያላግባብ ታሰረ ያላግባብ ተፈጠባል ከዛ በኋላ ተፈጣ ምንም የሚያገኘው መፍቴ ምናልባት ከውልጭ የሚመነጭ ኃላፊነት ምናምን ሊባል ይችላል ነገር ግን የሰባዊ መብት ዳኝነት ክርክር የሚያስችል ፍርሃት የለንም ነው ወይም ደግሞ ኮምፕላይንት ማካኒዝም የለንም የሰባዊ መብት ክርክር የሚባል በዚህ ሀገር አይታወቅ ሲጣስ ክሱ የሚቀርበው መንግስት ላይ ነው የሚሆነው ራሱ መንግስት ላይ ውሳኔም ሲወሰን የውሳኔው ይዘት የሚሆነው ምንድነው ሰባዊ መብት ተጥሷል ወይም አልተጣሰም የሚል ውሳኔ ነው የሚሆነው ተጥሷል ሲባል የሚጠየቅ ዳኝነት አለ ይገንዘብ ካሳ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኤ ጀስት ሳቲስፋክሽን የሚለው ነገር አለ ይቅርታ በአደባባይ እንደገና ደግሞ ጋራንቲ ኦፍ ነን ሪፒቴሽን የሚለው ነገር አለ ከዚህ በኋላ ላይ ደግሞ አስተና መስጠት ይሄን አለ ያዘ ህገ መንግስቱ ቀደም ደግሞ አነሳዋቸው ነገሮች አሉ እነዚህ የ አሽናፊ ሁሉን ጠቅሎ ይወስዳል የሚለው ፕሪንሲፕል 
አነስተኛ ቁጥር ላላችሁ ህዝቦች ወይ ደግሞ ለማይኖሪቲ ራይት ትክክለኛውን ጥበቃ አይሰጥም ነው ስለዚህ ህገ መንግስት መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ቁርአን አይደለም ህገ መንግስት ያ አንድ ነገር ንባራዊ ፍላጎቶች ያያየ ያረመ ይስተካከለ ሚድ ሰነድ ነው የፖለቲካም ሰነድ ነው የህግም ሰነድ ነው ያለው ንባራዊ የፖለቲካ ፍላጎቶችን ያያየ የሚታረም ይስተካከል ነው የሚስተካከልበት ፍርአት አለ የሚሻሻልበት ፍርአት አለ ህገ መንግስት ግን አይነከ ነው ብሎ እንደ ቅዱስ ቁርአን ወይ ደግሞ እንደ ቅዱስ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ የሚሰገድለት ወይ ደግሞ እንዳይነካም ይባልም አይደለም ስለዚህ እነዚህ መቋቋራዊ ችግሮች መፍታት ከቻል ጠንካራ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ያላት የበለጸገች ነፃነት ፍትህ እኩልነትና ዲሞክራሲ የሚከበርባት ሀቀኛ ፌደራሊዝም ፍርአት የምትስተናገድ ሀገር እውን ማረግ እንችላለን እነዚህ ነገሮች ሲነሱ አይ ፌደራሊዝሙ ሊጥሱ ነው የሚባል ነገር ይሄ መሰረታዊስ ክስና በሌለ የሞራል ለለና ላይ ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል እንደሚሉት አይነት ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህን መዋቅራዊ ችግሮቻችን መፍታት ከቻል ወረሻለ ምራፍ መሻገር እንችላለን እንደኔ አሁን በጠይቆኝ አንዳንዶቹ ምን ያቸው ነገሮች እንደውም የፌደራሊዝም ሙከራ ላይ አሁን ጀምረናል ብዬ ነው ብላስ የምንችለው አልባት ክሎች ራሃቸው በሚያስተዳድሩበት ሙከራ ላይ የምናያቸው ነገሮች ያያየን ይመስላል እነዚህን ነገሮች በትክክል እውን ለማረግን በሕግ ማቀፍም ቢሆን በስርዓትም በተቋም ግንባታም ራሱን የቻለ ስራ ይጥይቃል ማለት ነው ስለዚህ ነፃነት እኩልነት ፍትህ ዲሞክራሲ የሰፈነባት ሀገር እውን እንድትሆን መዋቅራዊ ችግሮቹ አይፈቱ ማለት ፌደራሊዝምን አፍርሶ ወደ አዳዊነት መሄድ ማለት አይደለም እንዲያውም ሀቀኛ ፌደራሊዝምን ኦን ማድረግ ማለት ነው እነዚህ መዋቅራዊ ችግሮች መፍታት ማለት ህገ መንግስታዊነትን ኦን ማድረግ ነው እንጂ ህገ መንግስታዊነትን ማስቀረት ወይ ደግሞ ማፍረስ ማለት አይደለም ነው የኔ ክርክር እንግዲህ በዚህ ረገድ ቢታይ መልካም ይመስለኛል ምናልባት ወንድሜ አለባቸው ካነሳው ላይ እንዳልከው በጥላች ሀገር አይገነባ በልክ ሀገር አይገነባ ከዛም ባሻገር ደግሞ ሀገር እንገባ የተሻለች ሀገር እውን እናርግለን ስናስ ስለ ልጆቻችን ጣፈንታ ያወራን መሆኑ መታሰብ መቻላል ይተናንት ያለን መልካሙን ነገር በመያዝ ለልጆቻችን ነገ የተሻለችን ሀገር ማውረስ ነው ግቡ የሚሆነው እዚ ከዛ አንጻር የሁለታችንም ሐሳብ እ በደም እንደው በቀነት ከታየ አላማው ያ ነው ከነገ መልካሙን ይዘን የነገዋን የተሻለች ኢትዮጵያ እንዴት ኡን እናርግ እነዚህን እንከኖች እንዴት እናረማቸው ነው እነዚህ እንዴት እናረማቸው ማለት ግን ፌደራሊዝሙ ማፍረስ ማለት አይደለም ህገ መንግስታዊነትን መናድ ማለት አይደለም ከዛ ባሻገር ከልማት መብት ጋር ያነሳው ነገር አለ ማልባት ግልጽ ለማድረግ ያክል የልማት መብት አንዱ መገለጫው እና ትልቁ መለኪያው ማህበራዊ ፍትህ ነው ስለዚህ ልማት የሚገኝ ጥቅም ወይ ደግሞ ልማት ፍታዊነትን سنለካ የሚገኘውን ጥቅም መከፋፈል ብቻም ሳይሆን በልማቱ ሂደት ጉዳት የሚደርስባቸው አካላት ከልማቱ ትሩፋት የመጀመሪያዎቹ ተጠቃሚ መሆን አለባቸው የሚለው ዓለም አቀፍ መሮ ሆኖ በሌላ አባባል سنከፋፈል የፍታዊ ክፍፍሉ ጉዳይ ከልማቱ የሚገኘው ፍሬም ብቻ ሳይሆን ልማቱ የሚያመጣውንም ጉዳት እኩል መከፋፈል አለበት ወይ ደሞ ፍታዊ በሆነ መንገድ መከፋፈል አለበት ማለት ነው። ይሄ አሁን ከአዲስ አበባ ጻፍ ቻርለማይት ያለብን። 
ኦሞ ላይ ተፈጸመውም ማየት እንችላለን ጋምቤላ ላይ ተፈጸመውም ማየት እንችላለን በንሻንጉ ላይ ተፈጸመውም ማየት እንችላለን ለማቱ ጉዳት ያመጣባቸው ሰዎች አይደለም ከልማቱ የተሻለ ተጠቃሚ ይሁንት ስለዚህ የልማት ፍልስፍና ወይ ደግሞ የልማት መብት የሚነገረ ነገር ምንድን ነው ጥፋቱ የሰዎች አይደለም ያኔ ጥፋቱ ያን የልማት ፕሮጀክት ሲቀርጽ አብረሰቡን ባሳተፈ መልኩ ቢሆን ሮ አሁን ያለንበት ችግር አይፈጠርም ነበር በነግራችን ላይ አንዳንዶቹ ችግሮች የትናንት ከትናንት ተከባለው ዛሬ ፍሬ ያፈሩ ችግሮች ናቸው ዋናው ነገር ግን እሚፈታበት መንገድ ብለ ስናስብ ሁሉን በሚያግባባ አንድ ወገንም ብቻ ታሳቢ ያደረገ ሳይሆን ሁሉንም ታሳቢ ባደረገ መልኩ ሌላው ነገር ደግሞ መረዳት ያለብን ነገር አለ ለማት በራሱ የሚያመጣቸው ዋጋዎች አሉ የሚያስከፍላቸው ዋጋዎች አሉ ፍሬ ብቻ አይደለም የሚያመጣው ለማት ስለዚህ ፍሬውን سنናስብ ያን ፍሬ ለማምጣት ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች አሉ ማለት ነው ወይ ደሞ በርደን ኦፍ ዴቨሎፕመንት ምንለው ማለት ነው ያን በርደን ፍታዊ በሆነ መንገድ ማከፋፈል ይገባል አንደኛው መንገድ ካሳ ነው ሁለተኛው መንገድ ለማቱ ሲታቀድ ሲሰራ በልማቱ ጉዳት የሚደርስባቸው ሰዎች አስቀድመው ፈቃዳቸው መስጠት ይችላል አለባቸው ባራማቀፍ ህግም ደም ነው prior informed consent ነው ምንለው prior informed consent ከልማቱ ከመተገበሩ በፊት ተነግሯቸው አውቀውት ተስማምተውበት ፈቃዳቸውን መስጠት አለባቸው አንድ ሁለት just compensation adequate compensation ስለዚህ ትናንት አልተደረገም ማለት ዛሬ መታረም የለበትም ማለት አይደለም እሚታረምበት መንገድ ግን ሁሉን የሚያሳተፈ ሁሉን የሚያግባባ በሆነ መልኩ መሆን አለበት ይሄን ሳነሳ ግን አልባት ለምሳሌ አሁን በኦሮሞና በአማራ በኩል ላይ ፈጽሙ ሰው መብተቶችን ምጮላችሁ ብዙ አለ ኦሞላ ግን የተፈጸመው ነገር ምጮለት ሰው አይኖርም ወይ ጋምቤላ ላይ የተፈጸመው ነገር ምጮለት አይኖርም ይሄን አናንዚ የመካር የለብን ነገር አለ ስለዚህ ሲታረም የሁሉም እንዴት እኩል ይታረም ሲታረም የሁሉንም እኩል ባሳተፈ መልኩ ይሁን በሚል መልኩ ነውና ያነሳሁት ጉዳዩን ከልማት መብት አንጻር ፍታው የሆነ ልማት ምን አይነት ባህሪያት ኖሩት ይገባል ከዛ አንጻር አብዮታዊ ዲሞክራሲ ጭፍን በሆነ መልኩ የሄደበት መንገድ ያስከፈለን ዋጋ ለማንሳት ያነሳሁት ምሳሌ ነው አመሰግናለሁ እኔ ሶስት ነገር ላይ መስማማት አለብን ብዬ አስባለሁ በተለይ ሙሁራኖቻችን ህልሞቻችን እንዲሰባሰቡ ራሳችን ከራሳችን ጋር ማስተር መታረቅ አለብን ከራሱ ጋር አልታረቀ ያባው ራ ከምስቱ ጋር ይጣላል ከራሷ ጋር ያልታረቀች ሃደውራ ከባሏ ጋር ትግባባ ሙሁራኖቻችን ማሪዎቻችን ከራሳቸው ጋር ተጣሉ ናቸው ከራሳቸው ጋር ምን እንድጣሉ ፕሮቮኬት የምናደርግ ማለ ኮሮኔል መንግስቱ 11 ጊዜ በጥይስ ስሞክር ነው ጣርሙሱ ወርውሮ ያንድ አብዮታኛ ደም በሺ መልሳለው ላይ አደረገ ስለዚህ እኔ ሙሁራኖቻችን ከራሳቸው ጋር መታረቅ ቢችሉ ህገ መንግስቲን የጠቀስኩት መርዝ ማርና መርዝ ነው አርኩ በጣም የማይሻሉ አንድ ሶስተኛ ቆይ ህገ መንግስት በጣም ረጂም አመት የሚሰራል እኔ ያልኳለሁት አንድ ሶስተኛውን ስራ ላይ ለማዋል ነው አቃተ ህገ መንግስቱ መንግስት ህግን አክብሮ ማስከበር አለበት ይላል ይሄ አደግ ማክበር ነው ያቃተው ማስከበር ጋር አይሞክር ቀድም ህዋትን ታሪክን ስቻለው የተከፋፈለ ግን ስለዚህ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አሁን ያለው ሞደርንና ዘመናዊ ህገ መንግስት ነው ምን ዋጋ አለው አንድ ጋር ሙሉ ብርዝ ወይ ጠጅ በማርተበጥጦ አንድ ማንካ ማርዝ ብትጨምር ብላሽ ቀድም አልኳችሁ ነገሩ የተሳሰረ ነው ከመነሻ سنነሰ ከሰማና በሄረሰብ አራት በሄረሰብ ለ30 20 አመት ኢትዮጵያ ፈላጅ ቆራጭ የሞኑበት ማን ዲሞክራሲ እና ማን አይነት ህገ መንግስት ነው አራቱ በሄራይ መንግስት በሄራይ ፓርቲዎች ይላል ከአራቱ ደግሞ ሶስቱ እንደገና ሌላ ግባሮች ናቸው ራሳቸው መመሰክሩት ነው ህዝብም ታርክ የሚያውቁ ነው ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያ ሙሁራን ከራሳቸው ጋር መታረክ ብቻ ነው አብዛኞቹ ከራሳቸው ጋር የተጣሉ ናቸው በሚዲያ سنቀርብ ሰውኛን ሳይምን እንደምን አላቀም አይኑን አግሮጥ ርጦ ባድሜ ወይ ካራማራ ላይ ያለ ይመስላል እጁን ጨብጡ አረጉት ነው እንደይነ ምሁራ ጋር አይገነባ ሰከን በረድ ማለት አለ አልበረነ መሆኑ አምሳ አመት በረሃ ጥግጥግ የዞረ ታጋ ምንድነው 
ተቋሚ ፓርቶች ቀይ ምንጣፍ ተነጥሎላቸው ቀይ አበባ ተነጥሎላቸው ቦሊ መስቀል አደባባይ በኢትዮጵያ ታሪክ የማይደረግ ስደረግ ይሄን ተመዝገን ብለን ሰከን ማለት አለብን ከራሳችን ጋር ፓርቲዎች መታረቅ አለባችሁ ሚዲያዎች መታረቅ አለባችሁ ፈራህ እግዚአብሔር ፈራህ ህዝብ ፈራህ ህግ በልቦናችን ልገባ ይገባል የሮሞ ህዝብ የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ የአፋር ሶማሊ ፍቅር ህዝብ እድራቸው ዲዮ በየከተማ አማራ ኦሮሞ ጉራጌ ትግራይ ሶማሊ እኔ ሙአይ ጥብቅና ስለሆነ በአንድ ወር አሁን አማራም ክልል ይዳሉ ኦሮሚያው ሰው ወራት ስር ዞን ዞን ባለበት የኢትዮጵያ እድር አልተፈረሰ ክርስቲያኑ ኢስላሙ ትግሬ ሶማሊያ ሮና እዚ የምዋጉት ለህቃን ናቸው አራት አመንጃቹን መልሱ ማለት አለበት እ ተነስ ተነስ አንድ ኦሮሞ ልጅ ቢመጣ ጠቅላላ ኦሮሞ ተመጣ መባል የለበት አንድ አማራ ልጅ ቢመጣ አማራ በሙሉ ተመጣ ማን ወከለው አንድ ትግራይ ልጅ ቢመጣ አገር የጋራ አንድ አገር አለ ነው በዚ ላይ መስማማት አለበት በህግ በላይነት ለንገዛ ፍቃደኞች ነን ወይ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ተከሶ ፍርድ ቤት ይቆማል እዚ ኬንያ የኛ ኬንያ ፕሬዝዳንት ይቆማል እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ቋል ከሰስ መምልሶ አለ ይመስለኛል ማን ነካኛ ለም ሊሆነ ይችልም ለህግ መገዛ ያንደ ጋራ ሀገር አለን ለህግ ንገዛ አለን ከያ ደጋ አንደኛ ጀምሮ ያለፉ ስርዓቶች እንዲመለስ የሚፈልጉ ኢትዮጵያኖች ካሉ መቼ ምን በኦሮሚያ ከምበረተ ነው ዶንታይን ከመራተን ነው ምለው የተማሩ ሰው ያበዱ ናቸው በእውነት ምክንያቱም ሰርቷል የህዋት በነበረው ጊዜ መልካም ጎኖች አሉ መልካም ነገሮች የማይካዱ ነገር ግን ያደረሰው በደል ደሞ በጣም ከባ ነው ወንድ ልጅ እኮ ወንድ ልጅ ወንድ ልጅ ተደፍሯል እስር ቤት ነውር ነው ገመንግስቱን አይፈቅድም ዓለም አይፈቅድም ድርግ አውሬ ነው ዴታ አስርበታል 15 ቀን 8 ቁጥር ይገርፍና ከዛ በኋላ ኮ ሶጠጥታ ልወጣል ሲወጣ ይለጥጣል አለዚህ ተቀመጣል እኔ ደንበኞቼ 600 የሽብር ተከሳሾቼ በየወሩ በየሳምንቱ ቅልንጦ እየወጡ ሲደበደቡ ከሻሮ ቤት እየወጡ ሲቀጠቀጡ በጣም ፍትናው ከባ ነው ድርግ ያሰቃየን አንደኛ ያደገ ያሰቃየን ይሄን ስል ኢብን ህዋሃቶች በሙሉ አይደለም ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያን ለማሻገር አሁን የተጀመረው መልካም ጅምር እንዲዘልቅ በነበረው ጠንካራ ጎን ላይ መጨመር ክፍዋቶቹን በመቀነስ ወደፊት መሄድ ይገበራል የውሸት አጋዛዞች ማውቃት አለባቸው አልነበረን ፌደራሊዝም ነው ወዳጄ ጋሽ አየለ እንጂት መቀሌ ቤዱ አግራቸው ነው ምገር ማን ግን እዛ በቴሌቪዥን ስናይ ፌደራሊዝም ይፈራሳ ሲሉ ነው እዚ ባባዶ ነገር እንጂ ሳፊ ኦሮሚያ ኮ 7 እና 8 ፕሬዝዳንት ስትመርጥ ከ አንድ ክልል መጥቶ ነው ይሄን አርግ ይሄን አጣርክ ሀብት ሲያገርቶ ሀብት ማብት ታንክ ባንክ በሙሉ ማጅ ነበር ያፋሩ የሶማሌው ኮንትሮባንዱ እኔ ጄነራሎች በስልቆን ላይ ሲሳተፉ አሳፋሪ ነው ይረጋጋጥባቸው አይረጋጋጥባቸው ታደርኮ ታደርኮ ለአገር አላይንታ ነው ጄነራል ደሞ ያላይንታ አላይንታ ነው እነዚህ ሰዎች ናቸው በኮንትሮል እንደምታሞቱ ኮነት ይሁኑሽ ስለዚህ አንድ የጋራ ሀገር ማፍራስ አንችልም ቀላል አይደለም ለተቀማጭ ሰማይ ቅርብ ነው ይባላል ሀገር ማፍራስ አይደለም ክልል ማፍራስ ከባ ነው መገንባቱ ነው አንድ ሰው አንድ ፓርቲ ደሞ ከኢሳፓ እስከ ያደግ ኢትዮጵያን ያሳድግ ማሻጋግር ሁለተኛ ደግሞ 365 ቀን እንጂ 365 የሚኖር ሰው የለም አጭር እድሜ ውስጥ መልካም ነገር ለመስራት ለትውልድ ለታሪክ ፍራቻ ማሳየት ስለሚገባን እኔ ኢትዮጵያ በታሪኳ ብራኑ ድንቅ የሚባል ድንቅ ዲፕሎማት ጃኖይን አወራረድ የውሽ አወራረድ ነው ብሎ ጽፎበት ጀነራል አብይ አበበ አውቀን እንታረም ብሎ ጽፏል አሎንም ዳዊት ወደ ጎርግስ ለኮሎኔል መንግስቱ ጎሽ ወልደ ለኮሎኔል መንግስቱ የህዋት ታጋዎች ጠቅላይ ሚኒስትር መለሰን አራታ ሳስተና ልክ አይደለንም ብሏል አይሰሙ ያሁኑ የሪፎርም መሪዎች ህዝብን አዳምጦ ራሳቸውን አዳምጦ ፓርቲያቸውን አሁን በጀመሩት መተጣጣሻሽ ለሉት ብልቅስ ቢልጻ ብልጽግና ብሏል ምን ምን አገባኝ ካፋው ብልጽግና ቢያመጣ ጥሩ ነው ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለኛም ጭምር በተረፈ ግን የራሳችን ስራ ብንሰራ የራሳችን ስራ ስንሰራ በተቻለ መጠን ለአገርና ለታሪክ ለትውልድ ልጆቻችን እንዳይወክሱ 
ድግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ ያለፉ ገዢዎች ልጆች ዘና ብሎ ፒያሳ መርካቶ የሚዞሩ አይመስልኝ መንግስቱ 3 ዶክተር ልጆች አሉ ነው ተብሎ ብለም ነው አይመጡ አይመስልኝ እናንተም ተረበሸ ነው አሰው ይሄ ተረበሸ ነው ስለዚህ ይሄደግ ተሳስ ይቻለው ሽብርተኛ ነኝ ስም የምቀሩ የእርቅ እንትኖች አሉ ከአንድ ጫፍ ወደ አንድ ጫፍ መሄድ የለብን ከበሄር ከነገድ በቀርስ ለኢትዮጵያ ኢግኖር የሰፋን ሰዎች ዛሬ ደሞ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት ብቻ አይሰራም ማhall ቤት ኢትዮጵያዊነት ማሪፍ ነገር ነው በሄር በሄር ሰብነት ማሪፍ ነገር ነው ኢትዮጵያዊነት እንዳገር ተከብሩ የበሄር ሰማንነት ተከብሩ አፋሩ እንደ ባይሉ እንደ ጥንቱ እንደ አሊሚ ነው ኦሮሞ እንደ ገዳው ሰሜኖቹም እንደ ንጉሱ ንጉስ በመርጡም ቸገር ሰሜን ዲሞክራሲ ማለት ቆል ፌደራሊዝም ማለት ይሄ ነው አሁን እየተባለ ያለው እንደኔ አስብ ከሚዲያ ጀምሮ እንደኔ ተናገር እንደኔ ስራ አንችል ሰው እንደራሱ ቤት እንደራሱ ዛሬ ክልሎች እርግጠኛ ነኝ በአንድም ኦፒዲዮ ወይ ደግሞ በአንድም ኦዴፓ ወይ በአዴፓ ይመሩ ይበጣም ትልቅ ጸጋ ነው ይሄ እንዲጀምር እንዲዘልቅ የሰሜን ወንድሞቻችን ሆነ የምራብ ወንድሞቻችን ደግሞ ምላስ ስላንቃ ውስጥ ተወሽቃ ጭንቅላትን ታስቀጠቀጣለች ክፉ ነገር ስትናገር ድብ እንመጣው ጭንቅላት ምላስ አትገኝ ተለጉመ እንት የሚያነሳሱ ሰዎች አይገኙ የደሃ ልጅን የኢትዮጵያ ልጆችን ወደማይሆን ከመንመራ አይኔ የተጀመረው ሽግግር እንከም ባንካን ነው ሁሉ ግዜ የምንጠበቅ ነው ነገር የምንመጣው ያው ነው ሀጎስ ምጣ መሐመድ ምጣ ከዲር ምጣ ስተቶች አይጠፉ አሜሪካ ውስጥም ሰው ይታሰራል ምን ይሆናል ግጭት ይፈጠራል ግን በመቻቻ በመቻል ዳንድ ግዜ ተሸነፋል ለማሸነፍ ትግስት በመያዝ ትላንትና በኢትዮጵያ ውስጥ መሪዎች ይካካዳሉ አጥናፍ ማጥና እና ክሮዴል መንግስቱና ፈሪባንት ያለቁ ዛሬ ያመደገም የለበት መቻል ማለት መቻን ኢትዮጵያ ከ90 ከ67 መስከረም ሁለት ጀምሮ መስቀለኛ መንገል ላይ ነው ስባልን የሚሰማው 66 የ20 ምናምን አመት ጉሮም ሳስለውን ኩ የነበረው ውጥንቅጡን መስቀለኛ መንገል ላይ ነን መስቀለኛ መንገል ላይ ካራ ማራ ይሰድበሪ ወራራ ባድሜ እውሉ መስቀለኛ ላይ ነን መጣንና አሁን ግን ከአመና ሪፎርም ወዲ በኔ ያረዳል በኔ ምኞት ከመስቀለኛ መንገድ ወጥሄን ፊታችንን ወደ አንድ ሰፍ ያውራ ጎዳና ግን ኮሮኮንጅ ያልተጠረገ ጀምረናል ዳሩ ላይ ቆመናል ፒስታ ነው አፈራል ተነጠፈም ተጠራል ተነጠፈም ተጠርጓል ይሄ አንድ የኢትዮጵያ መሪዎች ለመጀመሪያ እግዚአብሔርን ማውቃቸው ለዚህ ምክንያት ነው ሁለተኛ የኢትዮጵያ መሪዎች የአገር አንድነትና የበሄር በሄረሰቦች ማንነት እውቅና በእኩልነት መስጠት ሶስተኛ ይሃደግ ስተቱን በኢትዮጵያ ታሪክ ኮሎኔል መንግስቱና እነ ፍቅረ ስላሴ ዛሬም ተሳስተና ለላሉ በስልጣን ላይ ያሉ ሁሉ በጃቸው ሁሉ በደጃቸው ነው ተሳስተናል ሽብርተኛ ነን ብሎ ራዛቸውን ዝቅ ቢያደርጉ ምንም እንኳን ችግራ ችግሮች እዛም ቢኖሩ ይሄም አንድ አውራ መንገዱ መመልከት ነው ይሄ አውራ መንገድ እንዳይሸነቆር ጉርጋድ እንዳይሆን አውራ መንገዱን በደንብ ለመስራት ሳቤሪን በመፍራት ህዝብን በመፍራት ታሪክን በመስራት በተለይ የኢትዮጵያ ምሁራኖች ከራሳቸው ታርቆ ህዝባቸውን አክብሮ አውሮፓ ፍራሻ አልባኒያ አንተቶ ኢትዮጵያዊ ባህልን ቢገነቡ የሰሜኑ ጥበብ የደቡቡ የምስራቁ የምዕራቡ የኦሮሞ ገዳ ባህልና አጠቃላይ የኢትዮጵያ ነገዶች ጥበብ ከፈረንጆች ጥበብ ይበልጣል ወደ ራሳችንን ማለስ እንደማመር ካልተደማመር ንዳጋ ተንጣ መሰላለ የሚያስፈልገው መወጣጫ ነው የወጣ ይወርዳል የወረደ ይወጣል የሰው ተወዳጅነት እንደ ጥላ ይከተለ የኛ ጥላ አንደ ይረዝማል አንደ ያጥራል አንደ ተወደደ ሰው ዱብላል ይጣላል ይሄን መሪዎች ሙሁራኖች ብረዱና ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት አመሰግናለሁ ያነሳነው ጉዳይ ህገ መንግስት ጉዳይ በመሆኑ በጣም የሚያወያይ በጣም የሚያከራክር ብዙ ሐሳብ የሚነሳበት ጉዳይ ነው ነገር ግን ጊዜ ይገድበናል እንደ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደዚ ሀገራዊ ጉዳይ የሆኑ ህዝብን የሚያሳትፉ መርካታ ሙህራን ፖለቲከኞችን የተለያየ የብረተሰብ ክፍሎችን የሚያሳትፉ ጉዳዮችን ከዚህ በኋላም ይዘኔ መንቀር ይሆናል ዛሬ በዛሬ መድረካች በርካታ ተቃሚ ሐሳቦች ተነስተዋል ግዚያችሁን ሰውታችሁ ያላችሁን መልካም ሐሳብ ለማካፈል እዚ ድረስ ስለመጣችሁ ከልብና መሰግናለን